দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের আজকের কুমিল্লাতে একটা ঘটনা ঘটেছে ঘটনা প্রথমে বলি যাই খন্ডাম ফর দিস কাইন্ড অফ অ্যাক্ট এটা ক্লিয়ারলি আমি মনে করি যে আমাদের ধর্মের প্রতি অবমাননা এবং সীমাহীন উদ্ধতপূর্ণ আচরণ এটা এটা যে কোন ধর্মের পক্ষ থেকে হতে পারে তবে এটা এই কুমিল্লার ঘটনার জন্য যারাই কাজটা করেছেন তাদের আমি প্রথমে বলি তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং এট দ্য সেম টাইম আমি নিন্দা প্রকাশ নিন্দা জানাই এর প্রথম কারণটা হলো কিন্তু একটা জিনিস আমার মাথায় আসতেছে না সেটা হলো যে দিনে দুপুরে তারা যে এই কাজটা করলেন আমাদের বাংলাদেশে বসে তারা জানেন যেখানে ওভার নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় এই ঘটনা ঘটলে প্রতিবাদ চলে ফ্রান্সে হয়েছে আমেরিকাতেও ঘটনা ঘটলে প্রতিবাদ করেছেন সারা বিশ্বের স্বাভাবিকভাবেই এটা করার কথা তারাও করেছেন কিন্তু আমি যে বিষয়টা বুঝতে পারছি সেটা হলো যে এই ঘটনাটাকে আমরা ক্লোজলি দেখতে হবে আমাদেরকে সবাইকে আমি বলি শুধুমাত্র উগ্র বা আচরণ করলে এটা সমস্যার সমাধান নয় তারাই কাজটা কেন করলেন তারা তো জানেন যে তারা যদি এটা করেন আরো মানুষ দেখবে তাদের আঘাত লাগবে তার প্রতিবাদ করবে তারপরও তারা কেন করলেন এর জন্য আমার কাছে মনে হয়েছে এবং একটা স্টুপিড এবং নন সেন্স এই কাজটা করবে না স্বাভাবিক ভাবে একটা স্টুপিড এবং নন সেন্স এই কাজটা করতে পারবে না বা করবে না হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক যে কোন ধর্মের প্রতি মানুষ হোক এই কাজটা করবে না দেউ দ্যাট বিকজ দে নো আই মিন অনেস্টলি স্পিকিং নাও আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা পরিকল্পিত বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য যে কোন স্ট্র্যাটেজি এটা যে কোন পক্ষ থেকে আসতে পারে বাংলাদেশকে নিয়ে এটা গেম খেলার হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে দেশে একটা অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আপনার সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে বাংলাদেশকে যে কোন একটা দেশের বা যে কোন একটা গোষ্ঠীর আবার আরো বেশি আপনার যেটাকে আমরা বলি কন্ট্রোল নেওয়া যে এখানে মাইনরিটি যারা আছেন তারা বিপদগ্রস্ত কারণ তারা পাল্টা আক্রমণ করলে এই ঘটনাটা ঘটবে কিন্তু আমার আমরা যারা আছি যারা আমরা সব সময় আছি সব ঘটনাকে শুধু সুজা বাংলায় দেখবেন না সুজা পথে এটার কিছু অন্য ডাইরেকশন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে কেন তারা এটা করলেন যারা এই কাজটা করেছেন কেন এই কাজটা তারা করলো তারা কি পেতে চায় মানে তাদের আলটিমেট গোলটা তারা জানেন এটা করলে যে যদি আপনার বিশৃঙ্খলা হবে তারপরও তারা কেন এটা করলেন দিস ইজ এ কোয়েশন এই প্রশ্নের উত্তরটা আমাদের সারা বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষ যে যেখানে আছেন মানবিক মানুষ যারা আছে সবাইকে খুঁজতে হবে যে আসলে এই কাজটা করার মধ্য দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যটা কি মানে কি তারা পেতে মানে পাওয়ার জন্য তারা এই কাজটা করেছেন ইট ইস অফ কোর্স ইট ইস ওয়েল প্ল্যান এটা পরিকল্পিত এটা করা হয়েছে পরিকল্পিতভাবে কোন একটা গোষ্ঠীর সুবিধার জন্য এটা আমি কনফার্ম করে আপনাদেরকে বলে দিতে পারি আমি এই বিষয়টা থেকে আমি সবাইকে বলবো শান্তশিষ্ট যে বি খাম এবং খুব দৃঢ়স্থিরভাবে আপনারা সবাই এই পরিস্থিতিটা মোকাবেলা করবেন আবার এট দ্য সেম টাইম অন্য কোনো হিন্দু মানুষ যারা এই উগ্রবাদী হিন্দু না আমি ধর্মের নামে যে কোনো উগ্রবাদের বিপক্ষে সেটা হতে পারে ইন দ্য নেম অফ ইসলাম ইন দ্য নেম অফ হিন্দু হিন্দুজম ইন দ্য নেম অফ এনি রিলিজন আই কন্ডেম অ্যান্ড আই ইট ইস আনঅ্যাকসেপ্টেবল আমরা উই হ্যাভ টু লিভ ইন দিস ওয়ার্ল্ড সাইড বাই সাইড উইথ গ্রেট হারমোনি বন্ডিং বিটুইন টু রিলি আই মিন রিলিজিয়ন টু রিলিজিয়ন ইজ ভেরি ভাইটাল আমি মনে করি এবং আমরা কেউ কাউকে একদম শেষ করে দিয়ে আমরা এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারবো না ইট ইস ইম্পসিবল বিকজ দিস ওয়ার্ল্ড ইজ রাইট নাও ভেরি গ্লোবাল ইস এ গ্লোবাল এইজ গ্লোবাল ভিলেজ উই অল হ্যাভ টু বি টুগেদার সো এজ এ রেজাল্ট আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যারা সত্যিকার অর্থে হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করেন আমি বিশ্বাস করি তারা কখনো এই ধরনের এই ধরনের গৃহীত কাজকে সমর্থন করবেন না এট দ্য সেম টাইম আমরা সমর্থন করি না আমরা যখন দেখি আমাদের ইসলাম ধর্মের নামে আপনার এক্সট্রিম কাজ করা হয় মানুষ হত্যা হয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠী টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন গুলা যখন দেখি আমরা দে ওয়ান্ট টু ইউজ আওয়ার রিলিজিয়ন আই মিন ইন দ্য নেম অফ ইসলাম উই খন্ডেম উই না উইথ দ্যাম টু এট দ্য সেম টাইম ইন এ সেম ওয়ে হিন্দুত্বের হিন্দুত্ব বা এক্সট্রিম ইজমের বা হিন্দুত্ববাদের নামে কোন ধরনের আপনার এই ধরনের আচরণ আমরা আমরা সহ্য করবো না আমাদের সহ্য করার উচিত না আমাদের মাসুম ভাই কুমিল্লা হাজিগঞ্জ নাকি এই মাত্র পাঁচজন খুবই বেদনাদায়ক খুবই দুঃখজনক কষ্টজনক আমরা আমাদের বাংলাদেশ কেমন চাই না আমি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্লিজ ডোন্ট প্লে পলিটিক্স উইথ দিস দিস ইজ নট অ্যাবাউট পলিটিক্স ইট ইজ অ্যাবাউট এ ন্যাশনস ফিউচার 
আমি আবারও বলছি আমাদের দেশকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এখান থেকে আমাদেরকে উঠতে হবে এ দেশ বাংলাদেশ আবারও বলছি দিস ইজ দিস কান্ট্রি ইজ ফর হিন্দুস ফর খ্রিস্টানস ফর ফর মুসলিমস অল ফর অল অফ আই মিন আই মিন আই মিন ব্যাকগ্রাউন্ডস ফর অল ব্যাকগ্রাউন্ডস সো আমরা বলতে পারবো না আপনি হিন্দু আপনি এখানে চলে যান আপনি থাকতে পারবেন না নো উই ক্যান স্যা দ্যাট এট দ্য সেম আমরা যেখানে এখানে আছি এই দেশে বসবাস করি তারা যেভাবে আমাদেরকে বলতে পারবে না ইউ আর এ মুসলিম ইউ ক্যান গেট আউট সেম ওয়ে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা বর্তমান এই গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা বা সিটিজেন প্রত্যেকটা জায়গাতে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে রেসপেক্টের সহিত উইথ গ্রেট হারমোনি রিলিজিয়াস হারমোনি উই হ্যাভ টু লিভ সাইড বাই সাইড এবং আমি আপনাদেরকে সবাইকে বলবো আজকে বলছি জাস্ট বি কাম ধৈর্য সহকারে বিষয়টাকে দেখবেন এটা কিন্তু শুধু একটা ঘটনা ঘটিয়েই সব সমস্যার সমাধান নয় এটা একটা প্রবলেম বা আমার মনে হয় যে দে ট্রাইং টু এসকালেট কাইন্ড অফ খেয়াস ইন আওয়ার কান্ট্রি ওর সোসাইটি তো এখানে পলিটিক্সের ব্যাপার না এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপির ব্যাপার না কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠীর ব্যাপার না এটা আমার দেশের ভবিষ্যতের ব্যাপার আমি বলবো সরকারকে এবং যারা বাংলাদেশের মানুষ আছেন খুব গভীরভাবে গভীরভাবে দেখবেন এই বিষয়টার উদ্দেশ্যটা কি কেন তারা এই কাজটা করতে চায় কেন তারা এই অদ্ভুতপূর্ণ আচরণ করতে চায় তারা জানে না এবং আমি যারা হিন্দু ধর্মের আছেন হিন্দু হিন্দু ধর্মের যারা নেতা নেত্রী আছেন যারা রিলিজিয়াস পিপল আছেন আপনারা নিজে জানেন আপনারা নিজেকে মনে বলেন আপনার অসাম্প্রদায়িক একটা ধর্ম যদি অসাম্প্রদায়িক হয় তাহলে এর চেয়ে সাম্প্রদায়িক বিহেভিয়ার আর হতেই পারে না আপনাদের ধর্মের নামে আপনারা যে যেখানে আছেন হিন্দু ধর্মের যারা আছেন সবাইকে আমি বলবো আপনার এক কথায় আসেন আপনারা আসেন আমাদের সাথে যারা মুসলিম লিডার্স আছে লিডারশিপ আছে সবার সাথে আমরা আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই ধরনের এক্সট্রিমিজমকে আমরা ইলিমিনেট করি ফ্রম আওয়ার সোসাইটি ফর এনি কান্ট্রি উই ওয়ান্ট টু লিভ সাইড বাই সাইড উইথ গ্রেট রিলিজিয়াস হারমোনি বিকজ আমরা এই এই পৃথিবীটা সবার আমরা বলতে পারবো না আপনি হিন্দু আপনি চলে যান আপনি মুসলিম আপনি চলে যান উই হ্যাভ টু লিভ সাইড বাই সাইড সো আপনারা যারা আছেন প্লিজ নিজেকে কন্ট্রোল করে পরিস্থিতিটা দেখেন পর্যবেক্ষণ করে তারপরে সিদ্ধান্ত নেন কি কথা বলবেন কারণ এটা গভীর ষড়যন্ত্রের একটা বহি প্রকাশ বলে আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি শুধু একজন হিন্দু একটা কাজ করেছেন মেরে ফেলো আমি মনে করি সরকার এটা অফকোর্স ডিজিটাল নিরাপত্তা ডিজিটাল যে তারা এক্সট করেছেন বাংলাদেশে এটা তো পড়বেই স্বাভাবিকভাবে আরো অন্যান্য বিষয় আছে এটাকে কোন দেশের মানুষ কোন দেশের সহানুভূতি সে পায় কি না পায় এটা দেখার বিষয় নয় আমাদেরকে আসতে হবে এই জায়গাতে কারণ আমি মনে করি যে এটা একটা আমি নতুন প্রেসিডেন্ট তারা স্থাপন করতে যাচ্ছেন এবং এই ঘটনা যেন বাংলাদেশে আর কোনোদিন না হয় কারণ নাইনটি ওভার নাইনটি পার্সেন্ট যে দেশের মানুষ আছে তার স্বাভাবিকভাবে বিক্ষুব্ধ হবে আমি যদি করতাম আজকে আজকে ভারতে বসে আমি যদি আজকে হিন্দু ধর্মের কাউকে আমি অপমান করি দে উ ডু দ্য সেম থিং অ্যান্ড দে ডোয়িং এভরি সিঙ্গেল ডে এই জন্য আমি বলছি আপনার আমাদের আসুন আমরা প্রত্যেক নিজের জায়গা থেকে এসে আরও যারা আছেন একই ধর্মের মানুষ যাদের তাদের সাথে আমরা কথা বলি কথা বলে দেখতে চাই আমরা একটা একটা স্থায়ী সমাধান আমাদেরকে উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট যে এটা কেন হয় কারা করলে এটা এটাকে আমি মনে করি বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে বের করে বের করা উচিত যে কেন তারা এই কাজটা করলো শুধু একজনকে মারলে বা আপনারা তাকে আঘাত করলেই এই সমস্যার সমাধান কিন্তু নয় এই সমাধান আমি মনে করি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে বিচার বিভাগীয় তদন্ত থেকে শুরু করে যে বিষয়গুলো আছে প্রত্যেকটা বিষয়ে জড়িত করে এটা সমাধান আমি মনে করি এটা করা উচিত এখানে শুধু আওয়ামী লীগকেও আমরা দুষার দুষি মানে ব্যাপার না আমি মনে করি যে এটা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এবং রাষ্ট্রের স্টেবিলিটি এবং সবার্ডিটি নিয়ে খেলাধুলা করা এটা কোনোদিন আমরা বাংলাদেশে চাই না হতে দেওয়া উচিত না এজ এ রেজাল্ট আমি আউট সে গভর্নমেন্ট অ্যান্ড এভরি ওয়ান শুড কাম টুগেদার উইথ অল পলিটিক্যাল ওর রিলিজিয়াস গ্রুপস আমি রিলিজিয়াস আরো যে তাদের যে স্কলার আছে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা বাংলাদেশ উই আর ডিফারেন্ট উই আর রিয়েলি ডিফারেন্ট দেন এনি আদার কান্ট্রি উই হ্যাভ এ গ্রেট রিলিজিয়াস হারমোনি ইন আওয়ার কান্ট্রি বাট যারা আর আপনাদেরকে আপনাদের রাজনীতির নামে এটা সুযোগ করে দিয়েছেন বা এগুলোকে নষ্ট করার যে পায় তারা এগুলো ভালো ফল বয়ে আনবে না আমি আবার বলছি বারো বছর আগের রাজনীতি আর চিন্তা চেতনা বর্তমান এই বারো বছর পরে যদি মনে হয় যে সমান আছে ভুল করবেন আপনারা ভুল করে যাচ্ছেন প্রতিদিন আপনারা মনে করেন যে বারো বছর বা বিশ বছর আগের যে পলিটিক্যাল আপনার মেন্টালিটি বা অ্যাটিটিউডস যারা আসলো এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে লেডিস অ্যান্ড জেন্টেন এবং নতুন প্রজন্ম এরা টোটালি ডিফারেন্ট এর কি চায় আপনাদেরকে আগে বুঝতে হবে এরা কি চায় এরা এরা কোনো ধর্মের আপনার বিরোধী নয় এরা তবে এরা তাদের ধর্মকে অবমাননা কেউ করলে সেটার জবাব তারা কিন্তু দ
আমি আমি রিকোয়েস্ট করব সবার সবার কাছে কারণ একজন অপরাধ করলে সবাই দোষী হতে পারে না বা দায়ী হতে পারে না তবে এই ঘটনার একদম একদম বটমে গিয়ে আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে মোটিভটা কি উদ্দেশ্যটা কি এটা বারবার যদি এভাবে ঘটতে থাকে এটা সিরিয়াস টেনশন আমাদের সোসাইটিতে নিয়ে আসবে আমরা এটা চাই না আমরা চাই আমরা সবাই মিলেমিশে বাংলাদেশে বসবাস করতে পারি এবং করতে চাই কারণ আমরা বিশ্বাস করি বা আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশ ইজ ফর অল রিলিজিয়াস পিপল ইজ এ কান্ট্রি দ্যাট উই শুড লিভ সাইড বাই সাইড উইথ গ্রেট রিলিজিয়াস হারমোনি আই মিন সো দ্যাট আমরা হ্যাপিলি আমরা বসবাস করতে পারি আমরা পৃথিবীর অন্য দুশো দেশ আছে যেখানে এক ধর্মের মানুষ আরেক ধর্মকে হত্যা করে আমরা সেটা চাই না বাংলাদেশে বাংলাদেশের মানুষ কখনোই এটা অ্যাকসেপ্ট করবে না কারণ বাংলাদেশ কোনো উগ্রবাদী রাষ্ট্র নয় পৃথিবীতে সবচেয়ে ধর্মীয় সহনশীলতার রাষ্ট্র বা দেশ হলো বাংলাদেশ আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আবারও বলছি বিকাম অবজার্ভ দিস সিচুয়েশন এন্ড সবাইকে শান্ত হওয়ার জন্য বলবেন কারণ আবার একজন ফর এক্সাম্পল আমি উদাহরণ দিই ধরেন আইসিস ইজ এ টেরোস্ট অর্গানাইজেশন আল কায়দা ইজ এ টেরোস্ট অর্গানাইজেশন ওয়েন দে ডু সাম এট্রোসিটিজ এট দ্য সেম টাইম ইন ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ সো দ্যাট দে ডোন্ট ব্লেম দি আদার মুসলিমস এজ ওয়েল সো উই হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য সেম মেথড হিয়ার সো উই শুড নট ব্লেম দি আদার পিপল ফর ওয়ান পিপলস অ্যাক্ট অর এট্রোসিটিজ লেডিস এন্ড জেন্টেমেন আমার কথাটা বোঝার চেষ্টা করবেন এতটুকুই আমরা উই ডোন্ট ওয়ান্ট এনি এক্সট্রিমিজম ইন আওয়ার কান্ট্রি ইন দ্য নেম অফ এনি রিলিজন মাইন্ড ইট কারণ এটা হতে পারে না ইটস গ্লোবাল ভিলেজ উই হ্যাভ টু লিভ সাইড বাই সাইড লেডিস এন্ড জেন্টেমেন আর আপনারা বিষয়টা দেখবেন নিশ্চয়ই তবে কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় একজনের অপরাধে আরেকজন যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় কারণ দুজন বা তিনজন মানুষ অপরাধ করলে সেই অপরাধের জন্য সারা ধর্ম বা সারা গোষ্ঠী কোনোদিনই আপনার দায়ী হতে পারে না যেটা আমরাও বলে থাকি সবসময় আপনার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বা অন্যান্য জায়গাতে পারা থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সরকারকে আবারও বলবো বিচার বিভাগীয় তদন্তের নামে এই বিষয়টা আপনারা শেষ করেন সমাধান করেন কারণ এগুলো যদি চলতে থাকে তাহলে মারাত্মক খেয়স আমাদের আমাদের বাংলাদেশে নিয়ে আসবে কারণ আমরা সাউথ ইস্টের মধ্যে অন্যতম আপনার আপনার অসাম্প্রদায়িক একটা রাষ্ট্র শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের মানুষ এবং বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক বানানোর চেষ্টা চলছে অনবরত সেটার প্রতিও ঘৃণা জানাই এবং খুব প্রকাশ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার প্রতি আমি মনে করি সবাই শান্ত শান্ত থাকবেন এবং এটার একটা স্থায়ী সমাধান সবাই মিলে আমরা যেন করতে পারি এবং কারণ এই বাংলাদেশটা আমাদের সবার সব ধর্মের সব বর্ণের 